Hi students, in the video, we Newton's Raption method use panni, or fraction oda value va kandu pidi ka poro. Inga namak rent part question getter kanga. Enna getter kanga paranga, find the iterative formula for finding the value of 1 by n, where n is a real number, using Newton's Raption method. And hence evaluate 1 by 26, correct to 4 decimal places. So first 1 by n, it is value kandu pidi ka kula, formula va derive panna no. Add the 1 by 26 value of contributor. This is the value of the calculator. We use the value of 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 the value the value of 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 the the Newton's Raption method la formula enna varuna x of x n plus 1 equal to x of x n minus f of x n divided by f dash of x n. In the formula va nama use pannanona na f ka value vum f dash ka value vum venu. So question la kuduthirukra andha number a use panni f and f dash a modala kandupidikkalam. Adutathu indha rendu value yum kondu indha formula la substitute pannittu simplify pannina namak andha required formula kedachirum. So, in the type of problem, we will the value of 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 of x equal to 0. In the form, we rearrange the the equation. the cross of multiply the in the equation. n equal to 1 by x. n is the value of the value of the value of the value the value of the value of the the now, this is f of x equal to 0 and the formula because left side is the function of x. So, left side is the value of f of x. Now, we will use the Newton's Raption formula. That is why we differentiate the equation. So, left side is f of x differential value f dash of x. And right hand side is the term. So, the term is differential value. First term is the formula 1 by x power n. n is 1. And d by dx of 1 by x power n. This formula minus n divided by x power n plus 1. In the formula, you can use extra power. In the denominator, in the x power n the numerator, we can use d by dx of x power minus n. And this is the formula na, x power n. And the formula is n into x power n minus 1. And the formula we use no, na, in the step. n is 1. So 1 by x power 1. This is differential value minus 1 divided by x power 1 plus 1. That is 1 by x power 2. And that is minus or constant. Irikudhu, n. Constant separate and the differential value 0. Next, we will the formula ula, f of xn and f dash of xn. We will substitute the value of 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 of x is the value of 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 the now, again simplify this. Here is a minus, minus. Here is a product. We will get a plus. Second term denominator is a fraction. That is 1 divided by x n square. This is 1 of the denominator. But the x n square is up to numerator. That's why the next step we will get x n plus x n square the whole into the numerator value. At this step, xn plus second term of the xn square, we will bracket the bracket product. So, we will the xn square divided by xn. At the term, the xn square and the second term of product minus n into xn square. In the middle of the term, the numerator and denominator. This is one xn cancel. So, remaining in the first term of xn, second term of plus xn. We add 2 times xn. At the last term minus n into x n square. So, this is 1 by n. Kandupidikiradukulla Newton's Raption formula. In the equation, we will cross and multiply n value. That is why we will rearrange the director f of x value. Suppose in the 1 by n, you can see this is the 1 by n left side. Na, x minus 1 by n equal to 0. Now, the left hand side the value of f of x. Assume na, f dash. 
இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம அந்த ரூட் ஆஃப் என் இதோட ஃபார்முலாவை தான் டிரைவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த நியூட்டன் ஸ்ராப்ஷன் ஃபார்முலாவில் எஃப் அண்ட் எஃப் டேஷ் இதோட வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா அந்த ரிக்வர்டு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸன் அது அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இந்த செகண்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த நியூமரேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் இது எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு எக்ஸன் மைனஸ் ஒன் பை என் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் உள்ள எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ போட்டாலும் இதோட ஆன்சர் ஒன்று தான் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இது அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸன் மைனஸ் எக்ஸன் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாதிரி ஒன் பை என்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இது தான் அந்த ரிக்கார்டு ஃபார்முலாவாக இருக்கும் பட் இந்த ரிக்கார்டு ஃபார்முலாவில் இருந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட வேல்யூவை ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லேயே கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் இட்ரேஷனில் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ நீங்கள் எந்த வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன் பை என் ஒன் பை என்னு தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அஃபிக்ஸில் என் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லேயும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு இந்த டைப்பில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணாமல் இப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹென்ஸ் எவாலுவேட் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்ட் டு ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒரு ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு வேல்யூவை அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நியூட்டன்ஸ் ராப்ஷன் ஃபார்முலாவை தான் இந்த இக்வேஷன் நம்பர் ஒனில் இருக்கிறது போல் நம்ம ரிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இது எதோட ஃபார்முலானா ஒன் பை கேபிட்டல் என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா அடுத்தது நமக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் என் இருக்கிற பிளேஸில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் என் இருக்கிற பிளேஸில் அடுத்தது நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இந்த மெத்தடில் நம்ம ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த ஆன்சர் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆன்சரோட ரேஞ்சை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அந்த ஆன்சர் வந்துட்டு எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரெண்டு நம்பரில் இருந்து தான் எக்ஸ் நாட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில தான் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் ஆப்ஷன் மெத்தடில் வந்துட்டு எக்ஸ் நாட் எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது வந்துட்டு அந்த ஆன்சருக்கு பக்கத்தில் இருக்குதோ அதை தான் நம்ம எடுப்போம் இங்கே நம்ம ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இந்த வேல்யூ எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு ரெண்டுமே மொரார்லஸ் பக்கத்தில் இருந்த போல இருக்கும் அதனால் அதனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் என்ன வேல்யூனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இங்கே நம்ம ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ஃபார்முலாவை எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் என் இருக்கிற பிளேஸில் சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நமக்கு ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா கிடச்சிரும் இங்கே நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன்னோட ஃபார்முலா இப்படி கிடைக்கும் இதில் ரைட் சைடில் எக்ஸ் நாட் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ் நாட் ஆல்ரெடி அசியூ பண்ணணும் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே போல் செகண்ட் இட்ரேஷன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் செய்தது போலேயே இங்கே எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் வரும் சிமிலர்லி தேர்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூவையும் இதே போல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒவ்வொரு இட்ரேஷன் முடிஞ்சதும் நீங்கள் என்ன
நம்ம அடுத்தது கால்குலேட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம் இந்த இக்குவேஷனை கால்குலேட்டர்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கால்குலேட்டர்ல ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் கொஸ்டின்லேயே கரெக்ட் டு ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லேயும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக இருக்குதா இல்லையானு அப்படி ஈக்குவலாக இருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம அந்த இட்ரேஷன்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பர்பஸுக்காக நம்ம கால்குலேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் பிளேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த மோட் பட்டனை ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் டிஸ்பிளேயில் ஃபிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன்று என்டர் பண்ணிட்டு நமக்கு ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் தான் வேணும் ஸோ ஃபோரை என்டர் பண்ணால் போதும் இப்போ நமக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட் இந்த கால்குலேட்டரில் காமிக்கும் அடுத்தது நம்ம இந்த இக்குவேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம் டூ எக்ஸ் ஸோ டூ இன்டூ எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிற இந்த ஆல்ஃபாபெட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும்னா இங்கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆல்ஃபாபெட்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அகெயின் எக்ஸ் வேணும்னா ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸை கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பவருக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கேப் போல் அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு டூ கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு கால்குலேட்டரில் இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்லேயும் வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சிஏஎல்சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணதும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்கும் எக்ஸ் நாட்டுன்னு ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னி அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்குது இதுதான் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா அகெயின் கால்குலேட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சரை என்டர் பண்ணினா எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சரையும் எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சரையும் கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டுமே சேமாக இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் பட் இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட்டு சேமாக இல்லை அதனால் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கு அகெயின் கால்குலேட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் டூக்கு ஆன்சர் என்டர் பண்ணிடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல்ட்டு கொடுத்தா எக்ஸ் த்ரீக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் டூ கேன்சரும் எக்ஸ் த்ரீ கேன்சரும் சேமாக வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் 